శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ చాలా నాళ్ళ క్రితం ఒక తల్లి నాకు ఫోన్ చేశారు చేసి ఒక విచిత్రమైన సమస్య చెప్పారనమాట వాళ్ళ అమ్మాయి వివాహం మూడు సార్లు కుదిరి పీటల వరకు వచ్చి ఆగిపోయిందిట మొదటి రెండు సార్లు ఏమో బంధువర్గంలో ఎవరో చెడగొట్టేస్త ప్రతి ఇంట్లోనూ అలాంటి బంగారమ్మలు ఉంటారు కదా పెళ్ళిళ్ళు చెడగొట్టేవాళ్ళు మూడోసారి ఏమైందిట పాపం అవతల పక్క అబ్బాయికి ఏదో ప్రమాదం జరిగి అతను చనిపోయాట దాంతో మూడు సార్లు పెళ్ళిళ్ళు ఆగిపోయి చాలా ఘోరమైన బాధ పడుతున్నామండి మొట్టమొదటిది పీటల దాకా వచ్చిన పెళ్ళి కాబట్టి ఎంతో ఖర్చు అవన్నీ ఏర్పాట్లు రెండవది ఏమిటంటే మా అమ్మాయి మీద ఇంకా నష్టజాతకురాలో ఒక ముద్ర పడిపోయింది వివాహం జరగాలి తనకి అంటే ఏం చేయాలి అని దాంతో నేను ఆలోచించి అమ్మ ఓ పని చేయండి సంకష్టహర గణపతి వ్రతం ఉంది కదా అది ఐదు సార్లు చేయండి ఆయన ఏదో ఒక దారి చూపిస్తాడు అని చెప్పా చెప్తే సరేనండి అని చేశారు తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పారు విచిత్రం ఏమిటంటేట ఐదు సార్లు పూర్తి అవ్వగానే ఆఖరి రోజు రాత్రి అర్ఘ్యాలు అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరు వచ్చారట వచ్చి రేపు ఉదయం మేము వల్లభ గణపతి ఆలయానికి వెళ్తున్నాము రాజమండ్రిలోను వస్తావా నువ్వు మా కారులో ఒక వాళ్ళు ఖాళీ ఉంది అని అంతే ఇవిడ అది గణపతి సంకల్పం ఏమో అనుకుని అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ ఆలయంలో ఒక ఆచారం ఉందన్నమాట ఏమిటంటే ఇరవై ఒక్క ప్రదక్షిణాలు చేసి గణపతికి మొక్కుకుంటే ద ధర్మబద్ధమైన కోరిక ఆయన ఆశీస్సులతో తీరుతుంది అని దాంతో ఆ తల్లి ఇరవై ఒక్క ప్రదక్షిణాలు చేశారు చేసి గణపతికి మొక్కుకునేసరికి విచిత్రంగా వాళ్ళ అమ్మాయికి విదేశాల్లో ఉన్న చాలా అద్భుతమైన సంబంధం వచ్చింది వివాహం అయిపోయింది అతను చాలా బాగా చూసుకుంటున్నట్టు అమ్మాయిని అంత ఆవిడ చెప్పేసరికి నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఓహో ఈ ఆలయంలో ఏదో విశేషం ఉంది ఆ తర్వాత ఇద్దరు ముగ్గురు అలాంటివే చెప్పారు ఒక స్త్రీ అయితే పాపం డెలివరీకి వెళ్ళేసరికి భర్త ఎవరినో మరిగి వెనక్కి వచ్చేసరికి విడాకులు నోటీస్ పంపించేట అలాంటి ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళి మూడు రోజుల పాటు ఇరవై ఒక్క ప్రదక్షిణాలు చేస్తే ఆ భర్త మళ్ళీ మనస్సు మార్చుకుని ఇప్పుడు బాగా చూసుకుంటున్నాడు అని అలాగే ఇంకొకళ్ళేమో జాతకంలో గ్రహ దోషాలు ఉన్నాయని చెప్పారండి దానికి పరిహారాలకి ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలని చెప్పారు అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి కొన్ని రోజుల పాటు రోజు ఇరవై ఒక్క సార్లు ప్రదక్షిణం చేసేసరికి ఆర్థికంగా చాలా బలపడ్డాము అని చెప్పారు ఇవన్నీ విన్నాక నాకు ఆ ఆలయం ఎలాగైనా వెళ్ళి దర్శించుకోవాలి అని అనిపించింది ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడో చిలుకూరు ఆలయంలో ఇలాంటి సాంప్రదాయం ఉంది కదా మళ్ళీ రాజమండ్రిలో కూడా అలాంటి ఆలయం ఉంది అంటే దర్శించుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో ఉవ్విళ్ళు ఊరిపోతున్నా ఈసారి అదృష్టం కొద్దీ గణపతి అవకాశాన్ని కల్పించాడు అది కూడా ఎలాగంటే మేము కూడా సంకష్టహర గణపతి వ్రతం ప్రతి నెల చేసుకుందాం సరిగ్గా ఉద్యాపనకి ముందు ఆ ఆలయానికి వెళ్ళే అవకాశం వచ్చింది అనమాట ఆ ఆలయమే రాజమండ్రి కొంత ఊర్లో ఉన్న వల్లభ గణపతి ఆలయం అసలు ఆ ఆలయం ఎంత శక్తిమంతమైందంటే మీరు రోడ్డు మీద నుంచి ఆ ఆలయం ప్రాంగణంలోకి వెళ్ళండి మీరు రోడ్డు దగ్గర ఉన్నారన్న సంగతి మర్చిపోతారు వేరే ఏదో ప్లేన్లోకి వెళ్ళిన అనుభూతి కలుగుతుంది కాళ్ళు కడుక్కుని అరుగు మీదకి వెళ్ళండి ఆలయం అరుగు మీదకి ఇంకంతే అసలు ఇంకా అద్భుతమైన వైబ్రేషన్స్ అక్కడి నుంచి మీరు అంతరాలయం దగ్గరికి వెళ్ళండి మెట్లు ఉంటాయి కదా వెళ్తే ఆహా ఏమి శక్తి అంటే మనం సామాన్యంగా మంత్ర జపం అలాంటివి చేస్తుంటే అప్పుడప్పుడు మనకి చిన్న షాక్ లాగా కలుగుతూ ఉంటుంది చూసారా అది జపం చేసే వాళ్ళందరికీ తెలుసు అలాంటిది అక్కడ ఒక ప్రవాహంలో ఉంది అపూర్వమైన వైబ్రేషన్స్ అనమాట ధ్యానం కానీ మంత్ర సాధన కానీ చేసే వాళ్ళకైతే అసలు అక్కడ అవ్యక్తమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు సామాన్యంగా ఏ వశిష్ట మహర్షో మార్కండే మహర్షో ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రతిష్ఠించిన ఆలయాలు అయితే అంత శక్తి ఉంటూ ఉంటుంది ఇదిగో జనానికి ఇలాగా అభీష్ట సిద్ధి కలుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతిష్ట చేశాక అక్కడ వాళ్ళ తపశ్శక్తిని ధారపోస్తారు మరి ఈ ఆలయానికి అంత శక్తి ఎలా వచ్చింది ఏ మహర్షి ప్రతిష్ఠించారు అంటే ఈ ఆలయాన్ని ప్రతిష్ఠించిన ఆయన కూడా ఋషితుల్యులే బ్రహ్మశ్రీ సామ్వేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు మనకి తెలుసు కదా మన కాలంలో ఉన్న ఒక మహర్షి లాంటి ఆయన 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 నిరంతరం మంత్ర జపంలోను అనుష్ఠానంలోను జీవితాన్ని గడిపే ముక్త పురుషులు ఆయనకి ఆలయం అంటే ఎంత ప్రీతి అంటే ఆయన ఎంత బిజీగా ఉంటారో మీకు తెలుసు కదా ఎప్పుడైనా నాలుగు రోజులు ఖాళీ దొరికితే వెంటనే రాజమండ్రి వచ్చే వల్ల గణపతి ఆలయంలో కూర్చుని మంత్ర సాధన చేస్తారట అలాగా ఆ మహనీయుడు అంత శక్తిని ప్రోధి చేస్తున్నారు అక్కడ అలాగే నిర్మాణం కూడా చాలా విచిత్రంగా జరిగింది ఏమిటంటే ఆయన అక్కడ ఒక ఇల్లు కట్టుకుందామని స్థలం తీసుకుంటే గణపతి కనిపించి కలలోను నాయన నాకు ఇల్లు కట్టవా అని అడిగారు దాంతో ఆయన అమ్మ ముందు గణపతికి ఆలయం కడదామని ఆ స్థలంలో ఆలయము గణపతి స్థపతి చేత కట్టించారు మీకు పద్మశ్రీ గణపతి స్థపతి తెలుసు కదా మనకి పరమాచార్య మణిమండపం అలాంటివి కట్టిన ఆయన ఆయన చేత తీసుకొచ్చి ఆలయం కట్టించారు అది ప్రతిష్ఠించిన నాటి నుండి వందలాది హోమాలు పూజలు అలాంటివి ఎన్నో జరిగాయి
అంత అభీష్ట సిద్ధి కలుగుతుంది అనమాట అంత గొప్ప ఆలయంలో రెండు విచిత్రాలు ఏమిటంటే మొట్టమొదటిది మీరు ఆలయంలో అసలు హుండీ చూడరు ఎక్కడ హుండీ లేదు రెండవది గోత్ర నామాలతో పూజ చేయడం అనేది లేదు గోత్ర నామాలతో పూజలు చేసినప్పుడు ఒక వంద మంది ఉన్నారనుకోండి అందరినీ వాళ్ళని వాళ్ళ బంధువుల్ని ఇలా అన్ని గోత్రాలు అడుగుతారు కానీ దానివల్ల పూజ డిలే అయిపోయి ఇంకా చివరికి పూజ క్లుప్తంగా చేస్తారు ఇక్కడ అలా ఉండకూడదు అని చెప్పి అసలు గోత్ర నామాలతో చేసే సాంప్రదాయాన్ని తీసేస్తారు భగవంతుడు ముందు నించుని మనం గోత్రం చెప్పుకోకపోతే తప్ప ఆయనకి తెలియదా అంత పెద్ద చెవులున్న గణపతికి మనం మొదలు వినిపించవా అని చెప్పి అది తీసేసారు అంటే చూడండి హుండీ లేకపోవడం నిస్వార్థత గోత్ర నామాలు అవి లేకుండా పూజ సమయానికి చేయడం నిబద్ధత ఆ రెండు అణువణువునా ఉన్న ఆలయం కాబట్టి అంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఇంతకీ ఎక్కడుందండి ఆ ఆలయము అంటే మీరు రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి తిన్నగా అదే రోడ్డు మీద వస్తూ ఉంటే కోరుకొండ రోడ్ అంటారు అటువైపు వెళ్తూ ఉంటే మీకు ఎడంచేతి పక్క కొంతమూరు అని ఒక ప్రదేశం ఉంది అక్కడ ఉంది ఆలయం మీకు ఆ గూగుల్ మ్యాప్ లొకేషన్ని ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది పట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళచ్చు ఆ ఆలయంలో మనం చూడవలసినవి ఏడు విశేషాలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటో ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మొట్టమొదటి విశేషం ఏమిటంటే ఆ ఆలయంలో ఉన్న మూల విరాట్ నిలువెత్తు వల్లభ గణపతి విగ్రహం గణపతే కారుణ్యాన్ని కురిపించే దైవం అంతే కదా దానికి తోడు ఆయన తొడ మీద ఆయన చెవు దగ్గరే వల్లభాదేవి అమ్మవారు కూర్చుని ఉంటారు ఇంకా అమ్మవారు చెవు దగ్గర కూర్చుని ఉంటే మన మొరలన్నీ ఆయనకి వినిపించేస్తారు అంతే కదా ననుబ్రోవాబ్ అని చెప్పవే సీతంబ తల్లి అందుకే స్వామి ఇంకా తేలిగ్గా పలుకుతున్నాడు అక్కడ అలాగే స్వామికి పది భుజాలు ఉంటాయి కుడివేపునున్నవన్నీ పురుష దేవతలకి సంకేతం అనమాట వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆయుధాలు ముద్రలు అలాంటివి ఉంటాయి విష్ణువు శివుడు మన్మధుడు వరాహస్వామి వాళ్ళకి చెందిన చక్రం శూలం చెరుకు విల్లు గద అవన్నీ ఇటువైపు ఉంటాయి ఇటుపక్క లక్ష్మీదేవి పార్వతీదేవి రతీదేవి భూదేవి అలాంటి దేవతా శక్తులకు సంబంధించిన పద్మం పాశం కలో పువ్వు వరి కంకులు అలాంటివన్నీ ఇటుపక్క ఉంటాయి అనమాట అది మంత్రశాస్త్రంలో ఎలా చెప్పారో అంత శాస్త్రోక్తంగా చెక్కి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి మనస్సు పెట్టి ప్రతిరోజు ఆరాధన చేస్తున్నారు అలా చేస్తున్నప్పుడు మరి ఆ మూర్తులు పలకవు అలాంటి నిదర్శనాలు ఎన్నో జరిగాయి అక్కడ ఆ స్వామి పక్కనే ఒక శ్వేతార్కం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు గమనించండి స్వామికి ఎడం పక్క నేల మీద ప్రతిష్ఠించి ఉంటుంది అదేమిటి అంటే మనకి ఎక్కడైనా తెల్లజిల్లేడు చుట్టూ గణపతి స్వరూపం అంటారు కదా అది చాలా పెద్దగా పెరిగి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు పది పదిహేను సంవత్సరాల పాటు పూజలు అందుకుంది అనుకోండి అప్పుడు దాని వేరు గణపతి ఆకారాన్ని సంతరించుకుంటుంది దాని అంతటి అదే అలాగా ఒక ఉపాసకుల్ని ఆ కొంత మూర్లో ఉండే ఆయన్ని అనుగ్రహించిన శ్వేతార్కాన్ని తీసుకువచ్చి ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఆలయంలో ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటే ఉత్తరం వైపు ఒక మూల చాలా పెద్ద తెల్లజిల్లేడు చెట్టు ఉంది అది కూడా భవిష్యత్తులో దాని వేరు కూడా అలాగే ఆ రూపాన్ని సంతరించుకుంటుంది భవిష్యత్తులో కొన్నాళ్ళకి బయటకు వస్తుంది అని శ్వేతార్కాన్ని సంతాన సాఫల్య వృక్షం అంటారు కదా అందుకే అక్కడ ప్రదక్షిణాలు చేసిన చాలా మందికి సంతానం కలగడానికి కూడా కారణం అదే ఇంకా మూడవ విశేషం ఏమిటి అంటే మీరు గణపతి దర్శనం చేసుకున్నాక కిందకి వచ్చి చూస్తే కనుక ప్రదక్షిణం చేస్తూ అక్కడ గూళ్ళల్లో పదిహేను గణపతి స్వరూపాలు ఉన్నాయి మనకి ముద్గల పురాణంలో ముప్పై రెండు గణపతి స్వరూపాలు చెప్పారు కదా అందులో ముఖ్యమైన పదహారు స్వరూపాలని తీసుకొచ్చి ఆలయంలో మంత్రశాస్త్రంలో ఎలా చెప్పారో అలాగే ఆ శ్లోకాలకు అనుగుణంగా చెక్కారనమాట అందులో పదిహేనేమో ఆలయం చుట్టూ గూళ్ళల్లో ఉంటాయి పదహారోది లోపల ఉన్న మూల విరాట్ అక్కడ మీకు క్షిప్ర గణపతి ఉచిష్ట గణపతి అలాంటివి అపురూపమైన స్వరూపాలు ఎన్నో సరైన రూపంలో కనిపిస్తాయి అవి ఒకటి చూడండి అలాగనే మీరు ప్రదక్షిణం చేశాక ఉత్తరం వైపుకు వచ్చేసరికి అక్కడ ఇంకొక చిన్న ద్వారంలా కనిపించి పక్కనే ఉన్న ఇంకొక ప్రాంగణంలోకి వెళ్ళడానికి దారి ఉంది అందులోకి వెళ్తే మీకు మొట్టమొదట ఒక పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి ఆలయం కనిపిస్తుంది బా అక్కడ కూడా స్వామి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాడో జీవకళ ఉట్టి పడిపోతూ ఉంటుంది ఆ విగ్రహం ఆ స్వామి ఈ క్షేత్రానికి క్షేత్రపాలకుళ్ళు అంటే ఆయన కలవ కపి వినాయకో అంటారు కదా అందుకని ఆ స్వామిని తీసుకొచ్చి అక్కడ ప్రతిష్ఠించారు అక్కడ ముఖ్యమైన విశేషం ఏమిటంటే స్వామికి పంచముఖుడు కదా మరి మూడు ముఖాలు కనిపిస్తే పైన ఒకటి ఉంటుంది వెనకాల గరుత్మంతుడి ముఖం ఉంటుంది మరి అది మనకు కనిపించదు కదా మూల విరాటికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక అద్దాన్ని అమర్చారు ఒక మూల మీరు ఆలయానికి వెళ్తే కనుక తప్పకుండా చూడండి ఆ అద్దంలోంచి చూస్తే ఆ వెనకాల ఉన్న ముఖం చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది అనమాట ముందు నుంచి చూస్తే నాలుగు కనిపిస్తే అంటే చూడండి ఎంత శ్రద్ధ ఎంత థాట్ ప్రాసెస
అమ్మవారికి మణి ద్వీపం ఉన్నట్టే గణపతికి చింతామణి ద్వీపం అని ఒక లోకం ఉంది దాన్ని అవి ఎలా వర్ణించారో అలాగే అక్కడ రూపకల్పన చేసి పెట్టారు అనమాట అక్కడ గణపతి యంత్రం ఉండి ఆ యంత్రం పైన కల్పవృక్షం కింద వల్లభాదేవితో పాటు గణపతి కూర్చుని ఉంటారు అలాగే చింతామణి ద్వీపంలో ఇందాక నేను చెప్పిన దేవతా శక్తులు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ చుట్టూ ఉండి నిధి దేవతలు కూడా అక్కడ ఉంటారు అనమాట చాలా విశేషంగా ఉంటాయి అదొకటి తప్పకుండా చూడండి తర్వాత అక్కడే ఒక చోట యాగశాల ఉంది ఆ పక్కన ఉన్న ప్రాంగణంలో ఆగ్నేయం మూల ఆ యాగశాలలో సంకష్టహర గణ చతుర్థి రోజు అష్టమి రోజు నవమి రోజు అలాంటి తిథుల్లో చెండి హోమం అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు అక్కడ అసలు అక్కడ కూడా దేవతా శక్తులు పిలిస్తే పలుకుతాయి వాళ్ళంత శ్రద్ధగా చేస్తారు కాబట్టి ప్రత్యంగిరా దేవికి ఎండు మిరపకాయలు వేస్తే మామూలుగా అయితే ఘాట్ వస్తుంది కదా అక్కడ అలా కాకుండా సుగంధ పరిమళం రావడం ఎంతమంది అనుభవించారు అంట అదేమిటంటే దేవతా శక్తి ప్రీతి చెందింది అనుకోండి ఒక పరిమళం రూపంలో కానీ లేకపోతే అగ్ని స్వరూపంలో కానీ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ స్వరూపం మా యథాతథంగా కనిపిస్తే మన కళ్ళు తల్ చూసి తట్టుకోలేవు కదా అందుకని అలాగే అక్కడ ఎన్ని నిదర్శనాలు ఆ తర్వాత మీరు ఆలయం అంతా చూసి బయటకు వస్తూ ఉంటే ఎదురుగుండే ఒక గోషాలు ఉంటుంది గోవుని ఒక జంతువులా కాకుండా గోవుని దేవతలా చూసే ప్రదేశం అది నాకు అసలు అలాంటి ప్రదేశాలు చూస్తే మనస్సు పొంగిపోతుంది ఆ విశేషాలన్నీ చూడొచ్చు మీ ఆలయంలో ఈ గణపతికి చెప్పి ధర్మబద్ధమైన ఏ పని చేసినా సరే జరిగి తీరుతుంది అక్కడికి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చారు వారు రాజమండ్రిలోనే ఉంటారు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఉపనయనం చేద్దామని సంకల్పించారు సంకల్పించి సామ్వేదం వారు అదృష్టవశాత్తు ఆ సమయానికి ఆలయానికి వచ్చారు వస్తే వెళ్ళి ఆయనతో చెప్పారు గురువు గారు ఇలా ఉపనయనం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఏం పర్వాలేదు చేసేయండి సాక్షాత్తు రామచంద్రమూర్తి వచ్చి చేయిస్తారు ఏం పర్వాలేదు నిర్విఘ్నంగా జరిగిపోతుంది ఈ గణపతి ఇక్కడ చెప్పుకుని ప్రదక్షిణాలు చేసి వెళ్ళండి అని చెప్పారు సరే చేసి వెళ్ళారు అంతా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు బాగానే ఉంది సరిగ్గా ఉపనయనానికి కొన్ని రోజుల ముందే ఆ మధ్య గవర్నమెంట్ మొత్తం అంతా లాక్డౌన్ విధించింది అంతో పాపం లాక్డౌన్ అప్పుడు మీకు తెలుసు కదా ఇంకా పురోహితులు దొరకరు కళ్యాణ మండపాలు దొరకవు భోజనాల వాళ్ళు దొరకరు బంధువులు దొరకరు అంతా లాక్ అయిపోతుంది కదా నిర్విఘ్నంగా అద్భుతంగా జరిగిపోయింది ఆ కార్యక్రమం విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ చేయించిన పురోహితుడి పేరు శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు చూసారు కదా అది ఆ వల్లభ గణపతి శక్తి అంటేను అందుకని ఈసారి రాజమండ్రి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒకటి రెండు గంటలు సమయం పెట్టుకుని ఆ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే కనుక అక్కడ ప్రదక్షిణం చేసి స్వామికి విన్నవించుకోండి తప్పకుండా మీ జీవితంలో ఉన్న సమస్యల్ని స్వామి తీరుస్తాడు శ్రీమాత్రేయ నమహ